আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল্লাল মামুন এমএসসি ফ্রম আইসিটি বুয়েট বিএসসি ফ্রম সিএসসি কুয়েট সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত আছি ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেডের আইটি ডিভিশনে আজকে মেনলি আমি বিপিএসসি দ্যাট ইজ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন নন ক্যাডার রিটেন এক্সাম যেগুলো কন্ডাক্ট করে থাকে সেগুলো নিয়ে একটা গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করব। গাইডলাইনটি তৈরি করার আগে আমি আমার বিভিন্ন বন্ধু যারা বিভিন্ন মিনিস্ট্রিতে কর্মরত আছে তাদের সাথে কথা বলেছি বিশেষ করে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সে প্রোগ্রামার আইসিটি মিনিস্ট্রিতে অ্যাস্টেন্ট প্রোগ্রামার ইলেকশন কমিশনে সিস্টেম অ্যানালিস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের মেনটেন্স মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমার যে সমস্ত বন্ধুরা কর্মরত আছে এবং প্রিভিয়াস যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেইগুলো অ্যানালাইসিস করে আমি আজকের গাইডলাইনটা তৈরি করার চেষ্টা করেছি তো আসন শুরু করা যাক প্রথমে বিপিএসসি যেই পরীক্ষাগুলো কন্ডাক্ট করে থাকে নন ক্যাডার রিটেন এক্সামের জন্য সেটার মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা হলো বাংলাতে ফিফটি মার্কস থাকে ইংলিশে পঞ্চাশ থাকে জেনারেল নলেজে চল্লিশ টেকনিক্যাল পার্টে থাকে সিক্সটি সো টোটাল হলো দুশো মার্কের পরীক্ষা হয় তিন ঘন্টা সময় থাকে এখানে টেকনিক্যাল পার্টে যে সিক্সটি আসে সেখানকার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মার্কস আপনাকে পেতে হবে কোয়ালিফাই করার জন্য দ্যাট ইজ ষাটের মধ্যে অবশ্যই পনেরো পেতে হবে পনেরো পাওয়ার পরে বাকি অংশগুলো মূল্যায়ন করা হবে আর ওভারঅল পাশ মার্ক হলো দুশো মার্কের মধ্যে ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট দ্যাট ইজ নব্বই পেলে আপনি পাস করবেন তো আসুন দেখা যাক এবার বিপিএসসি যে পরীক্ষাগুলো টেকনিক্যাল পার্টটা নিয়ে আমরা মেনলি কথা বলবো টেকনিক্যাল সিক্সটি মার্ক কোন কোন সাবজেক্টগুলো থেকে পরীক্ষায় বেশি এসে থাকে সেগুলো নিয়ে যদি আমরা বলতে চাই সেগ্রিগেট করি তাহলে যে সাবজেক্টগুলো পাই অপারেটিং সিস্টেম থেকে প্রশ্ন হয় প্রোগ্রামিং পার্ট থেকে প্রশ্ন হয় ডেটা স্ট্রাকচার থেকে প্রশ্ন হয় নেটওয়ার্ক কম্পিউটার নেটওয়ার্ক থেকে প্রশ্ন হয় ডেটাবেস থেকে প্রশ্ন হয় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে অনেক সময় প্রশ্ন হয়ে থাকে ডেটা কমিউনিকেশন থেকেও প্রশ্ন হয় বিশেষ করে যদি ট্রিপুলি ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টদেরকেও অ্যালাউ করে থাকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে ডেটা কমিউনিকেশন থেকে অনেক প্রশ্ন হয়ে থাকে এছাড়া ডিজিটাল লজিক ডিজাইন দ্যাট ইজ ডিএলডি থেকেও প্রশ্ন হয় এখন আসুন দেখা যাক এই বিভিন্ন সাবজেক্টগুলো থেকে কোন টপিক্সের উপর থেকে মেনলি প্রশ্ন হয় যেমন অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে সিপিউ শিডিউলিংয়ের যে অ্যালগোরিদমগুলো আছে সেগুলো থেকে প্রশ্ন হয় থ্রেড প্রসেস রেস কন্ডিশন ডেডলক এই টাইপের যে টপিক্সগুলো আন্ডারগ্রেডে আমাদের সিলেবাসে কাভার করা হয় সেগুলো থেকে প্রশ্ন হয়ে থাকে অপারেটিং সিস্টেমের জন্য গুগল সার্চ ছাড়াও আপনি যে রাইটারের বইটা ফলো করতে পারেন সেটা হলো সিলভার সার্চ গ্যালভিনের লেখা অপারেটিং সিস্টেমের যে বই সে বইটা অনেক ভালো এই বইটা পড়লেই অনেক এই টপিক্সগুলো কাভার করা যাবে প্রোগ্রামিং পার্ট থেকে মেনলি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং থেকে প্রশ্ন হয় যে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের যে ফিচারগুলো আছে সেগুলো ডিটেল সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে ফ্রেন্ড ফাংশন থেকে প্রশ্ন হয় ছোটো ছোটো প্রোগ্রাম লিখতে দেয় যেমন লিপিয়ার কীভাবে বের করে ফিবানোকি সিরিজ শর্টিং সোয়াপিং এটসেট্রা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন থেকে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের প্রোগ্রামার পোস্টে এই প্রশ্নটা এসেছিল যে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন কীভাবে করে সেটার একটা সুডো কোড লিখতে দিয়েছিল এছাড়া ফাংশন ওভারলোডিং ফাংশন ওভার রাইডিং কাকে কীভাবে করে এই জিনিসগুলো কাভার করতে হবে এই 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 পুরোটার প্রিপারেশনের জন্য আপনি বালাগুরু স্বামীর লেখা যে বইটা বা হারভার শিল্ডের যে লেখা কমপ্লিট রেফারেন্স সি সি প্লাস প্লাস এই বই দুইটা পড়তে পারেন পড়লে মোটামুটি প্রোগ্রামিং পার্টটা কাভার হবে এবার আসেন ডেটা স্ট্রাকচার পার্ট ডেটা স্ট্রাকচার পার্টে মেনলি লিঙ্ক লিস্ট থেকে পড়তে হবে ট্রি যে বিভিন্ন রকমের ট্রি হয় বাইনারি ট্রি এরকম যতগুলো ট্রি আছে পুষ্প অপ অপারেশন বাবল শট পলিশ রিভার্স পলিশ নট নোটিফিকেশান দ্যাট ইজ ইনফিক্স প্রিফিক্স এই জিনিসগুলো ডেটা স্ট্রাকচার থেকে কাভার করতে হবে সাম সিরিজের যে বইটা সে বইটা আপনি ডেটা স্ট্রাকচারের জন্য পড়তে পারেন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক পার্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেকে মনে করে যে অ্যাস্টেন্ট প্রোগ্রামার পোস্টে হয়তো নেটওয়ার্ক পার্ট থেকে আসবে না বাট আসলে রিয়েলিটি সেটা না বিপিএসসি যে পরীক্ষাগুলো কন্ডাক্ট করে অ্যাস্টেন্ট প্রোগ্রামার পোস্টেও কম্পিউটার নেটওয়ার্ক থেকে প্রশ্ন হয়ে থাকে এই জন্য আপনাকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক পার্টটাও কাভার করতে হবে বিশেষ করে টোপোলজি টোপোলজি মাঝে মধ্যেই পরীক্ষায় এসে থাকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষাতে সো টোপোলজি যে মেশ টোপোলজি স্টার টোপোলজি এই জিনিসগুলো ভালো করে পড়তে হবে ওএসআই লেয়ারের যে লেয়ারের কার্সগুলো আছে সেগুলো পড়তে হবে ক্লাস রেঞ্জে ক্লাস এ অ্যাড্রেসের জন্য রেঞ্জ কত ক্লাস বির জন্য রেঞ্জ কত আইপি আইপি রেঞ্জ কত সেই জিনিসগুলো আপনাকে ভালো করে কাভার দিতে হবে সিআইডিআর দ্যাট ইজ ক্লাসলেস ইন্টারডোমেন যে সাবনেট মাস্কিং আছে সেই জিনিসগুলো কাভার করতে হবে বিভিন্ন
ডেটাবেজে মেইনলি বিভিন্ন যে কিজ আছে প্রাইমারি কি ক্যান্ডিডেট কি এই জিনিসগুলো পড়তে হবে অ্যাডভান্টেজ অফ ডেটাবেজ থেকে প্রশ্ন হয় অ্যাসিড প্রপার্টি কাজ কি কীভাবে করে ছোটো ছোটো স্কিউল লিখতে দিতে পারে ইয়ার ডায়াগ্রাম আঁকতে দিতে পারে সো ডেটাবেস পার্টটা মেইনলি কাভার করার জন্য আপনি সিলভার সার্চ বা কোর্টের যে বইটা আছে আন্ডার গ্রেডে পড়াই সেই বইটা ফলো করতে পারেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে অ্যাস্টেন্ট প্রোগ্রামার পোস্টে মাঝে মধ্যেই অনেক বেশ ভালো প্রশ্ন হয়ে থাকে বিশেষ করে টেস্টিংয়ের উপর যে ব্ল্যাক বক্স টেক্সট কীভাবে কাজ করে হোয়াইট বক্স টেস্ট কি এই জিনিসগুলো পড়তে হবে এছাড়া এসডিএলসি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল নিয়ে ওরা প্রশ্ন করে থাকে এছাড়া বিভিন্ন মডেল যেমন ওয়াটারফল মডেল স্পাইরাল মডেল এগুলো থেকে প্রশ্ন হয়ে থাকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাভার করার জন্য প্রেসম্যানের যে বইটা আছে বইটা অনেক ভালো এ বইটা থেকে পড়তে পারেন এছাড়া ডেটা কমিউনিকেশন থেকে পড়ার জন্য প্রো প্রোকেইস বা এম সিনিয়রের বইটা ফলো করতে পারেন ডেটা কমিউনিকেশন থেকে মেনলি মডুলেশন ডিমডুলেশন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যানালগ ডিজিটাল সিগনাল থ্রি জি ফোর জি অপটিক্যাল ফাইবারের যেই বিভিন্ন কেবলগুলো আছে কেবল টাইপ এই জিনিসগুলো এখানে কাভার দিতে পারেন ডিজিটাল লজিক ডিজাইন থেকে মেনলি টসির বইটা ফলো করতে পারেন ডিজিটাল লজিক ডিজাইনের ইউনিভার্সাল গেট ইমপ্লিমেন্টেশন দ্যাট ইজ ন্যান নর ইমপ্লিমেন্টেশন ফ্লিপফ্লপের এক্সাইটেশন টেবিল ক্যারেক্টারিস্টিক্স টেবিল এই জিনিসগুলো কাভার করলেই ডিজিটাল লজিক ডিজাইন পার্টটা কাভার হবে এই হলো টোটাল সাবজেক্টের একটা ওভারভিউ যে এই এই সাবজেক্টগুলো থেকে আপনি এই টপিক্সগুলো করতে পারেন এখন আসেন যে কি টাইপের প্রশ্ন হইতে পারে প্রশ্ন মেনলি বেশ কয়েক রকম আমি ভাগ করেছি দেখেন একটা হলো ডিফারেন্স টাইপের ডিফারেন্স অবশ্যই একটা আসবে সো যত রকমের ডিফারেন্স আসে সমস্ত ডিফারেন্সগুলো আপনাকে পড়তে হবে টিকা লিখতে দেয় মাঝে মধ্যে যে সে আমি এগুলো বলবো পরে টিকা লিখতে দেয় এরপরে ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে যেই কনসেপ্টগুলো আছে এখন ট্রেন্ডিং যেই টপিক্সগুলো আছে সরকার যেই টপিক্সগুলোকে পেট্রোনাইজ করছে সেই জিনিসগুলো থেকে অবশ্যই একটা প্রশ্ন হয়ে থাকে ইলাব্রেশন প্রশ্ন হয়ে থাকে এছাড়া আদার্স কিছু মিসেলিনিয়াস টাইপের প্রশ্ন হয়ে থাকে তো আসেন পুরোটা ডিটেল যদি আমরা ডিক ডাউন করতে চাই যেমন ডিফারেন্স ডিফারেন্স থেকে আপনি কি কি পড়তে পারেন যেমন অ্যানালগ ডিজিটাল সিগনালের ডিফারেন্স কি থ্রি জি ফোর ডি ডিফারেন্স ফ্যাট ফ্যাট এন টি এফ এসের ডিফারেন্স প্রাইমারি ক্যাশ মেমোরি প্রাইমারি মেমোরি ক্যাশ মেমোরি ডিফারেন্সটা কি কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটারের ডিফারেন্স কি লিঙ্ক লিস্ট অ্যারের ডিফারেন্স কি আর ডিফারেন্স বিটুইন রম র্যাম ডিফারেন্স বিটুইন বিট বাইট ডেটা এবং ইনফরমেশনের মধ্যে পার্থক্য কি সফটওয়্যার হার্ডওয়্যারের ডিফারেন্স কি ফ্রি ওয়্যার ওপেন সোর্সের পার্থক্য কি ক্লাস স্ট্রাকচারের ডিফারেন্স কি স্ট্যাক কিউ এর মধ্যে পার্থক্য কি আইপি ভার্সন ফোর আইপি ভার্সন সিক্সের মধ্যে পার্থক্য কি ল্যান ওয়ানের মধ্যে পার্থক্য কি সুইচ রাউটার ডিফারেন্স ইন্টার ইন্টারনেট এক্সটারনেটের ডিফারেন্স কি ডোমেইন ওয়ার্ক গ্রুপের মধ্যে পার্থক্য কি কল বাই ভ্যালু কল বাই রেফারেন্সের মধ্যে ডিফারেন্স কি অপারেটিং সিস্টেম এবং ডিস্ট্রিবিউটেড অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য কি কানেকশন ওরিয়েন্টেড কানেকশন লেসের মধ্যে পার্থক্য কি টিসিপি ইউডিপির মধ্যে পার্থক্য কি প্যাকেট সুইসিং সার্কিট সুইসিং এর ডিফারেন্স কি ই কমার্স এম কমার্সের মধ্যে পার্থক্য কি এস র্যাম ডি র্যামের মধ্যে পার্থক্য কি লিনাক্স উইন্ডোজের মধ্যে পার্থক্য কি ডিডিএল ডিএমএল এর মধ্যে পার্থক্য কি এরকম যত রকমের পার্থক্য আছে সবগুলো আপনি অবশ্যই দেখে যাবেন কারণ ডিফারেন্স রিলেটেড প্রশ্ন প্রায় সব পরীক্ষাতেই একটা করে আসেই সো ডিফারেন্স রিলেটেড প্রশ্নটা বাদ দিয়ে না যত রকমের ডিফারেন্স মাথায় আসে আমি এখানে যে পয়েন্ট আউটগুলো করে দিয়েছি এছাড়াও যত রকমের ডিফারেন্স মনে হয় সেই ডিফারেন্সগুলো আপনি পড়ে ফেলবেন এরপরে আসেন টিকা লেখা টিকা মানে শর্ট নোট শর্ট নোটের মধ্যে কি কি হতে পারে যেমন সিআইডিআরের উপরে শর্ট নোট লিখতে বলতে পারে ভার্চুয়াল মেমোরি ইয়ার ডায়াগ্রাম এন্টিভাইরাস এন্টিভাইরাস রিটা প্রশ্নটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এন্টিভাইরাস রিলেটেড যত রকম প্রশ্ন হতে পারে এগুলো সবগুলো একটা শর্ট আউট করে পড়ে ফেলবেন কারণ এন্টিভাইরাস থেকে সাধারণত পরীক্ষায় বিভিন্ন মিনিস্ট্রির পরীক্ষাতে প্রশ্ন হয়েই থাকে সো ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের উপরে আপনি টিকা পড়বেন বিসিসি সিসিসি বিসিসি মানে ব্লাইন্ড কার্বন কপি সিসিসি স্ক্যাম ইমেল এই এই জিনিসগুলোর উপর টিকা পড়বেন ডিজিটাল সিগনেচারের উপর টিকা পড়বেন স্টোরেজ ডিভাইসের উপর টিকা টিকা পড়বেন সার্চ ইঞ্জিনের উপরে অপারেটিং সিস্টেম এসিও ওয়েবসাইট আস্কি বাংলা ইউনিকোড ওসিআর ওএমআর বট স্পাইডার ডিএনএস আইওটি ইন্টারনেট অফ থিংস ভিউ আইপি ব্রডব্যান্ড বেসব্যান্ড এই জিনিসগুলোর উপরে টিকা পড়বেন এছাড়াও ফায়ারওয়াল কার্ডিনালিটি সিএসএম এস সিডি ইউএমএল এস এস এল ভি ল্যান এফটিপি এই জিনিসগুলোর উপর টিকা পড়বেন এরপরে আসেন ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে যে টাইপের প্রশ্নগুলো হয় যেমন গত কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে একটা প্রশ্ন ছিল
ইনফরমেশন সার্ভিস ইউআইএস দ্যাট ইজ বাংলাদেশে চার হাজার পাঁচশো সাতচল্লিশটা ইউনিয়ন পরিষদ আছে প্রত্যেকটা ইউনিয়ন পরিষদে একটা করে ইউআইএস ইউনিয়ন ইনফরমেশন সার্ভিস সেন্টার আছে এই সেন্টারগুলোতে কি কাজ হয় সেই জিনিসগুলো প্রশ্ন এসেছিলো এটা সম্ভবত মিনিস্ট্রি অফ আইসিটিতে এ প্রশ্নটা এসেছিল ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের উপরে আপনি একটু পড়ালেখা করবেন সোশ্যাল মিডিয়া প্যারেড এই যে গত কয়েকদিন আগে হয়ে গেল সোশ্যাল মিডিয়া প্যারেডে কীভাবে কি হলো এই জিনিসগুলো একটা আইডিয়া নেবেন ই গভর্নেন্স সম্পর্কে পড়বেন সিকিউর ইউজ অফ এফবি এফবির অ্যাকাউন্টটা ফেসবুকের অ্যাকাউন্টটাকে আপনি সিকিউর করার জন্য কি কি করতে স্টেপ নিতে পারেন সেইগুলো আপনি একটু ধারণা নিয়ে যাবেন ইন্টারনেট অফ থিংস এটা খুবই এখন চ্যাল ট্রেন্ডিং একটা থিংস নতুন একটা বিষয় সো ইন্টারনেট অফ থিংস সম্পর্কে একটু আইডিয়া নেবেন বায়োমেট্রিক সিম রেজিস্ট্রেশন বা ভেরিফিকেশনের যে হলো কিছুদিন আগে সেটা সম্পর্কে আপনি একটু আইডিয়া নেবেন স্মার্ট ন্যাশনাল আইডি যেটা ডিস্ট্রিবিউট করছে বাংলাদেশ সরকার সেগুলো সম্পর্কে আইডিয়া নেবেন আউটসোর্সিং তারপরে লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রোগ্রাম যেগুলো বাংলাদেশ সরকার গভর্নমেন্ট কন্ডাক্ট করছে সেই জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনি একটু আইডিয়া নিয়ে যান এছাড়া ইলাবরেশন দ্যাট ইজ আস যে ইলাবরেশন টেকনিক্যাল যে টার্মগুলো আছে যেমন আস্কির মানে কি টোটাল ইলাবরেশন কি ওয়াইম্যাক্সের ইলাবরেশন কি সিডিএমএ সিআরসি সিআরসি সাইক্লিক রিডান্ডেন্সি চেক এরকম সিআইডিআর ইউআরএল এনটিএফএস প্যাট ডাব্লিউ 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 ওয়াইফাই ভিপিএন এস এম টিপি পপ টিসিপি ইউডিপি এরকম যত আপনার মনে আসে সবগুলো ইলাবরেশনগুলো একটু দেখে যাবেন এরপরে অন্য মিসেলিনিয়াস টাইপের কিছু প্রশ্ন হয়ে থাকে যেমন কিছু অ্যান্টিভাইরাসের নাম লিখতে বলে যে বলল যে পাঁচটা বা সাতটা অ্যান্টিভাইরাসের নাম লিখুন পাঁচটা ব্রাউজারের নাম লিখো পাঁচটা সার্চ ইঞ্জিনের নাম লিখো বাংলা সার্চ ইঞ্জিন কোনটা বা এই জিনিসগুলো একটু দেখে যেতে হবে এছাড়া ইমেল ব্যাক আপ কীভাবে আউটলুকে নিতে হয় এই প্রশ্নটা এসেছিল লাস্ট কোনো একটা মিনিস্ট্রির পরীক্ষায় সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে একটু পড়ালেখা করে যাওয়া বেটার এস এম টিপি পপ সার্ভারের কাজ কি এটাও পরীক্ষায় এসেছিল যে এফ এম টিপি সার্ভারের কাজ কি এবং পপ সার্ভারের কাজ কি কিছু লিনাক্স কমান্ড দেখে যেতে পারেন যে কমন যে লিনাক্স কমান্ডগুলো আছে সেই কমান্ডগুলো একটু গুগলে সার্চ করে দেখে যেতে পারেন এছাড়া স্ট্রং পাসওয়ার্ড পলিসি কি কী হতে পারে বা এছাড়া অ্যানিমেশন ইন পিপিটি এটা হলো একটা কম্পিউটার অপারেটরের পরীক্ষায় এসেছিল যে পিপিটিতে আপনি পিপিটি মানে পাওয়ার পয়েন্টে আপনি কিভাবে অ্যানিমেশন অ্যাড করতে পারেন এই হলো মোটা দাগে আমাদের বিপিএসসি যে পরীক্ষাগুলো কন্ডাক্ট করে থাকে সেই পরীক্ষার একটা গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করলাম আমরা আমরা এর পরবর্তীতে বুয়েট যে পরীক্ষাগুলো কন্ডাক্ট করে থাকে এবং নন টেকনিক্যাল যে পার্টগুলো আছে যেমন বাংলা ইংরেজি জেনারেল নলেজ এই জিনিসগুলোও আমরা টাইম টু টাইম আস্তে আস্তে দেওয়ার চেষ্টা করব গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের সাথে কানেক্ট থাকতে পারেন আমাদের সাথে কানেক্ট থাকলে আমাদের আপডেটগুলো সহজে পেতে পারবেন আমাদের ফেসবুকের পেজের অ্যাড্রেস হলো ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ পামকিন ডট আইটি জবস পিইউ এম পি কে আই এন ডট আইটি জে ও বি এস জবস এছাড়া আমাদের ফেসবুক গ্রুপ আছে যেখানে আমরা রেগুলার ক্যারিয়ার বিষয় নিয়ে কাউন্সিলিং নিয়ে আলোচনা করতে করি আপনিও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন আমাদের গ্রুপে জয়েন করার জন্য আপনি ফেসবুকে সার্চ বক্সে লিখুন বিডিআইটি জব ইন ব্যাংক বিপিএসসি কর্পোরেট এটা লিখে যে গ্রুপটা আসবে সেই গ্রুপে জয়েন করলে আপনি আমাদের গ্রুপে আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন আমরা চেষ্টা করছি পাম্পকিন টিম চেষ্টা করে যাচ্ছে বিভিন্ন নন ক্যাডার এবং গুয়েট যে পরীক্ষাগুলো কন্ডাক্ট করে বা বাংলাদেশ ব্যাংক বা বিভিন্ন ব্যাংকের যে আইটি সেক্টরের পরীক্ষাগুলো হয় সেগুলোকে সেগুলোর কোশ্চেনগুলো কালেক্ট করে সেগুলোর সলিউশন করে টোটাল একটা এছাড়া ওই রিলেটেড যেই টপিক্সগুলো পড়ার দরকার সেগুলোর একটা টোটাল গাইডলাইন স্টাডি মেটেরিয়ালস তৈরি করার চেষ্টা করে যাচ্ছে পাম্পকিন টিম খুব শীঘ্রই হয়তো আমরা পুরোটা যখন কাভার করে ফেলব মেটেরিয়ালস রেডি হয়ে যাবে আমরা আমাদের পেজ যে বা আমাদের গ্রুপে জানিয়ে দিব আপনারা তখন আমাদের আমাদের কাছ থেকে ওইগুলো কালেক্ট করতে পারবেন ইজিলি আমরা ওইটা চেষ্টা করে যাচ্ছি আজকে আপাতত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আগামী পর্বে আগামী ভিডিওগুলো দেখার জন্য সবাই আগামী যেই কয়েকদিন পরে বিপিএসসি দুইটা পরীক্ষা হবে সে পরীক্ষাগুলো ভালো ভালো দিবেন এই কামনা করে আজকের মতো এখানেই বিদায় দিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ